నమస్తే నేను మీ ఫణిపవన్ ఫౌండర్ అండ్ సిఇఓ ఆఫ్ ఈ అభ్యాస్ అకాడమీ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ స్కూల్ డైరెక్టర్స్ అండ్ పేరెంట్స్ గత రెండు వీడియోల్లో మనం పదిలమైన బంధానికి అంటే పిల్లలకి మరియు తల్లిదండ్రులకి మధ్య బంధం గట్టిగా ఉండాలి అంటే ఏం చేయాలి అనేటువంటి అంశాలు అలాగే పిల్లల్ని చదువుకునే విధంగా నేర్చుకునే విధంగా మోటివేట్ చేయడానికి కావాల్సినటువంటి టిప్స్ అనేటువంటి వీడియోలు చాలామంది స్కూల్ డైరెక్టర్స్ దగ్గర నుంచి మెసేజెస్ వచ్చాయి యూస్ఫుల్గా ఉంది అని అలాగే కొంతమంది పేరెంట్స్ కూడా మెసేజ్ చేయడం జరిగింది అలాగే ఇంకా కావాల్సి ఇంకొక పలానా అంశాల మీద వీడియో కావాలి అని చెప్పి అడగడం కూడా జరిగింది వెరీ హ్యాపీ టు సీ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఎస్ ఈ వీడియోలో చాలా ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి విషయాలు అయినటువంటి పేరెంటింగ్ గురించి మాట్లాడుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఎస్ వితౌట్ వేస్టింగ్ టైం సో ట్వెల్వ్ పాజిటివ్ పేరెంటింగ్ టిప్స్ మనందరం కూడా పేరెంటింగ్లోనే ఉన్నాము వీ ఫీల్ దాట్ వీ ఆర్ డూయింగ్ ద బెస్ట్ మనం వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి అన్నీ ఇస్తూ ఉన్నాము సో దీన్ని ఇంకా ఇంకొక లెవెల్లోకి తీసుకొని వెళ్ళటానికి సరైనటువంటి పద్ధతి ఏంటి సో ట్వెల్వ్ పాజిటివ్ పేరెంటింగ్ టిప్స్ ఈ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఎస్ ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ పేరెంట్ ఎలా ఉండాలి సపోర్టివ్ సపోర్టివ్ ఏంటి సపోర్టివ్ అనేటువంటి అంశం స్టూడెంట్ లేదా పిల్లలు మేము స్టూడెంట్ అంటాం మీ దగ్గరికి వచ్చేసరికి పిల్లలు పిల్లలు రకరకాలైనటువంటి అంశాలతో వస్తారు అంటే ఒక కొత్త కోర్సు నేర్చుకుందామని లేదా కొత్త స్కిల్ నేర్చుకుందామని ఎంతో ఎంతూజియాస్టిక్గా వాళ్ళు పేరెంట్ దగ్గరకు వస్తూ ఉంటారు కానీ చాలామంది పేరెంట్ చేసేటువంటి అంశం ఏంటి అని అంటే దే ఆర్ నాట్ సపోర్టివ్ టు దేర్ కిడ్స్ వాళ్ళ పిల్లలకి సపోర్టివ్గా ఉండరు అంటే నాన్న రేపు మాకు యాన్యువల్ డే ఉంది నేను డ్యాన్స్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తాను అని అంటే చాలా సార్లే నీకు సరిగా నడవడమే రాదు డ్యాన్స్ వద్దని చెప్పని అంటారు అలాగే రేపు రన్నింగ్ రేస్ ఉంది నేను దాంట్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తాను అని అంటే చాలా సార్లే నీకు దెబ్బలు తాకుతే సమ్ ఏదో రీజన్ మూలంగా వద్దు అని చెప్పేసి అని అంటారు సో దే ఆర్ నాట్ సపోర్టివ్ టు ద థింగ్స్ అంటే నేను ఏదైనా కొత్త స్కిల్ నేర్చుకుంటాను అన్న లేదా కొత్త విషయం నేర్చుకుంటాను అన్న ఇలా ఉండకుండా ప్రతిదానికి ఏంటి అని అంటే వస్తున్నటువంటి చిగుర్లని కట్ చేసేసి వారి ఎదుగుదలని ఇబ్బంది పెట్టినట్టుగా అవుతుంది సో ఎంత మటుకు నా వాళ్ళకి ఉపయోగపడుతుంది అనేటువంటి అంశాన్ని బేరీ చేసుకొని లెట్ అస్ బీ వెరీ సపోర్టివ్ టు ద చైల్డ్ సో వారు ఎదగడానికి మనం ఉపయోగపడితే చాలా బాగుంటుంది అండ్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ ద పేరెంట్ ఈరోజు ఉన్నటువంటి బిజీ లైఫ్లో పేరెంట్ ఎస్ నేను స్కూల్కి ఫీజ్ ఇచ్చేశాను అలాగే నేను ట్యూషన్లో జాయిన్ చేసేసాను ఇంకా నా బాధ్యత ఏమీ లేదు అనేటువంటి యాటిట్యూడ్తో ఉంటున్నారు అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మనం ఒక విషయాన్ని గుర్తించుకోవాల్సిన అంశం ఏంటి అని అంటే ఫర్ హూమ్ వీ ఆర్ వర్కింగ్ ఎవరి కోసం మనం ఈ పనులన్నీ చేస్తుంది అనేటువంటి క్వశ్చన్ మనం వేసుకున్నట్లయితే ఫర్ ద వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్ వాడి ఉజ్వలమైన భవిష్యత్తు కోసమే మనం ఇంత కష్టపడుతూ ఉంది ఈ అంశంలో ఏంది అని అంటే వాళ్ళ యొక్క యాక్టివిటీస్ అంటే వాళ్ళ యొక్క రెగ్యులర్ అకాడమిక్స్ రోజు వాళ్ళు హోంవర్క్ చేస్తూ ఉంటారు మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ పేరెంట్స్ చేయించే పేరెంట్స్లో మదర్ ఎక్కువ చేయిస్తూ ఉంటారు మీకు కుదిరినప్పుడు మేల్ సో ఫాదర్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి వాళ్ళ హోంవర్క్లో వాళ్ళకి ఇన్వాల్వ్ అవ్వండి అలాగే వాళ్ళది ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ వర్క్ వచ్చింది ఏదో కొనుక్కొని వచ్చేసి చేయటం కాకుండా నలుగురు కూర్చొని ఆ ప్రాజెక్ట్ వర్క్ని పూర్తి చేయండి అలాగే వాళ్ళ హోంవర్క్ విషయంలోనూ వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి సపోర్టివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ని ఇవ్వడానికి మీరు ఇన్వాల్వ్ అవ్వండి దెన్ ఏం జరుగుతుంది అని అంటే ఒక బంధం అనేటువంటిది గట్టిగా ఏర్పడుతుంది సో ఇన్వాల్వ్ లెట్ అస్ ఇన్వాల్వ్ వాళ్ళ పీటీఎం పేరెంట్ టీచర్ మీటింగ్కి వెళ్ళేసి అటెండ్ అవ్వండి టీచర్తో వాని యొక్క బాగోగులు గురించి మాట్లాడండి సో వెన్ యూ ఇన్వాల్వ్ దెన్ ద పేరెంటింగ్ విల్ బీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ లెవెల్ ఎస్ మనకి ఒక సామెత ఉంది ఏంటి అని అంటే ఆవు చేలో మేస్తూ ఉంటే దూడ గట్టున మేస్తూ ఉంటుంది అని 
here i come with a positive and a healthy lifestyle manam pillalni హెల్దీ గా ఉండాలి అని అనుకుంటాం వాడికి పాజిటివ్ లక్షణాలు ఉండాలి అని అనుకుంటాం మంచి లక్షణాలు ఉండాలి అని చెప్పని అనుకుంటాం మరి ఈ లక్షణాలన్నీ కూడా ఎక్కడి నుంచి రావాలి అని అంటే పేరెంట్ దగ్గర నుంచి పాజిటివ్ లైఫ్ టైం లై లైఫ్ స్టైల్ మనం రోజు ఎనిమిది తొమ్మిది ఇంటి దాకా పడుకొని రాత్రి ఒంటి గంట రెండింటి దాకా మనం ఏదో వాచ్ చేస్తూ కూర్చొని పిల్లల్ని ఎర్లీ టు బెడ్ ఎర్లీ టు వేక్ అని చెప్తే ఎంత మటుకు అవుతుంది పాజిటివ్ లైఫ్ స్టైల్ మనము అన్హెల్దీ హ్యాబిట్స్ ఎవరికైనా స్మోకింగ్ కానీ లేకపోతే డ్రింకింగ్ కానీ ఇలాంటివి ఉంటే పిల్లల మా పిల్లలు ముందు జరుగుతూ ఉంటే దాన్ని డిఫైన్ చేసుకొని వాళ్ళ ముందు జరుగుతూ ఉంటే వాళ్ళని మనం రేపొద్దున మంచి సిటిజన్స్గా ఎలా చేసుకోగలుగుతాం అలాగే చిన్న చిన్న విషయాలని ఫోనిక్ కాన్వర్సేషన్స్లో వాటిట్లో మనం నాన్ సెన్స్ మాట్లాడుతూ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి సంస్కారవంతమైనటువంటి మాటలు రావాలి అని చెప్పని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తే ఎక్కడవుతుంది సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ సో హంబుల్ రిక్వెస్ట్ ఏంటి అని అంటే ఇఫ్ యూ ప్రాక్టీస్ పాజిటివ్ థింగ్స్ ఇఫ్ యూ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ స్టైల్ పాజిటివ్ థింగ్స్ దెన్ యువర్ చైల్డ్ విల్ follow those things so positive and healthy lifestyles tobacco consumption alcohol consumption ivi pillalu mundu kanapadakunna untam nonsense maatladukunna untam i said earlier ivanni kuda unhealthy vishayalu and the most important one is encouragement encouragement enti anante prathi sari vaadu succeed avvalsinatvanti pan ledhu వాడిని మనం పుష్ చేసి పాపని మనం పుష్ చేసి ఓకే బెటా ఇన్ ద నెక్స్ట్ ఎగ్జామినేషన్ వీ విల్ డూ ఇట్ ఇబ్బంది ఏం లేదు అన్నటువంటి ఎప్పుడైతే మన దగ్గర నుంచి ఎంకరేజ్మెంట్ వస్తుందో అండ్ ఎస్ దెన్ వాళ్ళ యొక్క అచీవ్మెంట్ లెవెల్స్ అనేటువంటివి పెరుగుతాయి లెట్ అస్ ఎంకరేజ్ ద చైల్డ్ వెదర్ హీ ఫెయిల్డ్ ఆర్ సక్సీడ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బీ లెట్ అస్ ఎంకరేజ్ దమ్ ఫెయిల్ అయ్యాడు ఓకే ఎక్కడ ఫెయిల్ అయ్యావో చెక్ చేసుకుందాము ఆ చెక్ చేసుకొని మనం నెక్స్ట్ ఎగ్జామినేషన్కి ప్రిపేర్ అవుదాము అని మనం ఎప్పుడైతే వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేస్తామో వాళ్ళు దానిలోకి పార్టిసిపేట్ అవుతూ ఉంటారు ఇందాక మనం చెప్పాము వాళ్ళకి సపోర్టివ్గా ఉండి ఎస్ యూ కెన్ డూ ఇట్ అని చెప్పేసి మనం వాళ్ళని అన్ని అంశాల్లోకి ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉండాలి అండ్ రివార్డ్ ఎలిజబెత్ హార్లాక్ ప్రఖ్యాత ఎడ్యుకేషన్ సైకాలజిస్ట్ ఆవిడ ప్రోత్సాహకాలు అంటే రివార్డ్స్ అండ్ అప్రిషియేషన్ అనేటువంటిది ఒక స్టూడెంట్ మీద వాని యొక్క అచీవ్మెంట్ మీద చాలా వైటల్ రోల్ ప్లే చేస్తాయి రివార్డ్స్ చిన్న చిన్న బహుమతులు సా నానా నేను ఈరోజు ఐ వోకప్ ఎర్లీ అండ్ నేను స్కూల్కి వెళ్ళాను ఎస్ నీకు ఒక చిన్న గిఫ్ట్ ఇలా మనం ఎప్పుడైతే మనం వాళ్ళకి వాళ్ళు చేసినటువంటి అచీవ్మెంట్ని మనం గుర్తిస్తూ చిన్న చిన్న బహుమతుల్ని మనం వాళ్ళకి ఇవ్వడం అలవాటు చేస్తామో అప్పుడు వాళ్ళకి ఆ ప్రోత్సాహకాలు అనేటువంటివి ఏంటి అని అంటే వాళ్ళు అచీవ్ చేయడానికి స్టిములస్గా అంటే వాళ్ళకి కొంత ప్రచోదనం కలిగించడానికి ఉపయోగపడతాయి ఆ రివార్డ్ అనేటువంటి అంటే వాడు చేసినటువంటి శ్రమని మనం గుర్తించినట్లయితే వాళ్ళ ఉన్నతికి మనము బాగా ఉపయోగపడతాము అయితే ఇక్కడ ఈ ప్రోత్సాహకాలు అనేటువంటివి ఏంటి అని అంటే ప్రతిదాన్ని ఒకే దాన్ని లింకప్ చేయకుండా కొంత పరిధిలో మనం చేయాల్సినటువంటి అంశం ఎంతైనా ఉంది సో పిల్లలకి రివార్డ్స్ అనేటువంటివి చాలా 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 వైటల్ రోల్ ప్లే చేస్తూ ఉంటాయి అండ్ ఎస్ ఇది చాలామంది చెయ్యనటువంటి పని ప్రైజ్ పొగట్టం పొగడత పన్నీర్ లాంటిది పూసుకోవాలి తాకూడదు తగు మోతాదులో పొగడత యాక్చువల్గా చాలామంది ఇళ్లలో జరిగేటువంటి ఒక ఇబ్బంది అయినటువంటి విషయం ఏంటి అని అంటే బంధువులు వస్తారు బాబాయిలు పిన్నులు వాళ్ళందరూ వస్తారు వాళ్ళ ముందు పిల్లల్ని వీడికి అసలు మ్యాథ్స్ కూడా చేయటం రావట్లేదు వీడు మ్యాథ్స్లో చాలా వీక్గా ఉంటున్నాడు అని చెప్పేసి మాట్లాడతాం అలాగే మా వాడు మొద్దు అసలు ఏం లేదు క్లాస్లో టాపర్గా ఉండట్లేదు అని చెప్పని అంటాం ప్లీజ్ 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 దయచేసి నలుగురు మధ్యలో పిల్లల్ని క్రిటిసైజ్ చేయొద్దు లెట్ అస్ ప్రైజ్ దెమ్ వాడు సరిగా బద్ధకంగా లేస్తున్నా సరే సే దాట్ ఎస్ ఈ మధ్య లాక్డౌన్ టైంలో కూడా చాలా పర్ఫెక్ట్గా లేస్తున్నాడు పెందలాడి నిద్ర లేస్తున్నాడు ఈ మధ్య వానికి హఠం తగ్గిపోయింది ఈ మధ్య వాడు చాలా తన పని తను చాలా బాగా చేస్తున్నాడు కొంత నెగ్ నెగ్లిజెన్సీ ఉంది 
కానీ ఈ పాజిటివ్ సజెషన్తో ఏమవుతుంది అని అంటే ఓహో నేను చాలా మంచివాడిగా మారిపోయాను నేను ఇంకా మంచిగా ప్రవర్తించాలి అని చెప్పేసి పిల్లవాడు తనని తాను పాజిటివ్లోకి తీసుకొని వెళ్తాడు ఇలా కాకుండా నువ్వు మొద్దు నీకు మ్యాథ్స్ రాదు లేకపోతే నువ్వు లేజీ ఫెలో నీకేమీ చేయటం రాదు ఇలాంటి మనం నెగిటివ్ మాటలు మాట్లాడితే తన్ని తాను వాటికి అడాప్ట్ చేసుకొని ఎప్పటికీ కూడా ఎదగడు సో అలా కాకుండా పిల్లల్ని లెట్ అస్ ప్రైజ్ దెమ్ కానీ ఈ పొగడత అనేటువంటిది ఎలా ఉండాలి అని అంటే పరిధిలో ఉండాలి ఇందాక అన్నాను కదా సో పొగడత పన్నీరు లాంటిది దాన్ని పూసుకోవాలి కానీ తాకూడదు సో పొగడత ఇంకా మంచి అద్భుతమైనటువంటి విషయం మనము చాలా సందర్భాల్లో మనకున్నటువంటి తొందర మనకున్నటువంటి కొన్ని కొన్ని కారణాల మూలంగా చెయ్యనటువంటి పని ఏంటి అని అంటే లిజనింగ్ లిజన్ టు యువర్ కిడ్ ప్రతిరోజు ప్రతిరోజు స్కూల్కి వెళ్ళేసి వచ్చిన తర్వాత ఏం జరిగింది అనేటువంటిది అడగండి అడిగితే వాళ్ళు మా మ్యాథ్స్ టీచర్ ఇలా చెప్పారు మాకు ఈరోజు అసెంబ్లీలో ఇలా జరిగింది మాకు ఈరోజు స్కూల్లో పలానా జరిగింది లేదు వాళ్ళ జీవి వాళ్ళ దైనందిక జీవితంలో ఈరోజు మా ఫ్రెండ్ పలానా అలా తీసుకొచ్చుకున్నాడు ఇలా అలాగే వాళ్ళు చెప్పలేనటువంటి అంశాలు వాళ్ళకి ఏదన్నా బాధ ఉంది లేకపోతే వాళ్ళకి ఏదన్నా అబ్యూజ్ జరిగింది ఇలాంటివన్నీ కూడా ఎప్పుడు వ్యక్తపరుస్తారు వెన్ యూ స్టార్ట్ లిజనింగ్ దెమ్ నువ్వే వినకపోతే ఏం జరుగుతుంది అని అంటే వాడు పక్కతో పట్టేస్తాడు ఏదో ఫ్రెండ్ వాడి మాటలు నాన్ సెన్స్ వింటున్నటువంటి వాడు వాడిచ్చేటువంటి పిచ్చి సలహాకి మోటివేట్ అయిపోతారు ఇది యుక్త వయసు పిల్లల్లో ఎక్కువ జరుగుతూ ఉంటుంది సో అలాగే చిన్నపిల్లల్లో కూడా మనం వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటే నువ్వు ఆపేసే వాడు ఒక కథ రూపంలో చెప్పబోతుంటాడు లేదా ఒక సంఘటన రూపంలో చెప్పబోతుంటాడు లేకపోతే ఇంకో విషయం రూపంలో చెప్తూ ఉండా చెప్పాలని అనుకుంటున్నాడు నీ పిల్లల గురించి నీకు పూర్తిగా తెలియాలి అని అంటే కనీసం ప్రతిరోజు ఒక పది నుంచి పదిహేను నిమిషాల పాటు వాళ్ళు చెప్పేటువంటి మాటల్ని వినండి చెప్పే విధంగా వాళ్ళని ప్రోత్సహించండి చాలా ఇళ్లల్లో చెయ్యనటువంటి పని ఎక్స్ప్లెయిన్ నాకు పలానా కార్ కావాలి లేకపోతే నాకు పలానా టాయ్ కావాలి నాకు ఆటోమేటిక్ హెలికాప్టర్ కావాలి లేకపోతే నాకు రేపు బైక్ కావాలి నాకు సెల్ ఫోన్ కావాలి అని చెప్పి పిల్లలను అడుగుతూ ఉంటే వాని యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితి అంటే వానికి ఆర్థిక పరిస్థితిని కానీ లేకపోతే సామాజిక పరిస్థితిని కానీ లేకపోతే వాళ్ళ యొక్క వయసుకి సంబంధించినటువంటి విషయం కానీ కాదు అనేటువంటి విషయం వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయకుండా నిర్ద్వందంగా నీకు అవసరం లేదు లేపో అంటాం ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సేయింగ్ దాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద సినారియో నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మొన్న ఈ మధ్య కియో కార్నివాలు కార్ వచ్చింది ఆ కార్ని సరదాగా అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూసాము నా కొడుకు ఒక సెకండ్ క్లాస్ చదువుతున్నటువంటి కొడుకు వాడు నాకు కియా కార్నివాల్ కార్ చూపించండి అన్నాడు సరే షోరూమ్కి తీసుకొని వెళ్ళాను చూపించాం చూపించిందించి మనం ఎర్టిగా తీసేసి మనం కియా కార్నివాల్ కొనుక్కుందాం సో ఎర్టిగా ఆఫ్ థర్టీన్ టు ఫోర్టీన్ ల్యాక్స్ కియా కార్నివాల్ ఆఫ్ ఫార్టీ ఎయిట్ ల్యాక్స్ నాన్న నువ్వు బాగా చదువుకొని యూ బికమ్ ఏ వెరీ గుడ్ సో వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ వెదర్ యూ వాంట్ టు బీ ఏ బిజినెస్ మ్యాన్ వెదర్ యూ వాంట్ టు బీ అన్ ఇంజనీర్ డాక్టర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బీ అయిన తర్వాత యూ అట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఫర్ అస్ ఎర్టిగా ఈజ్ అన్ ఆఫ్ సో అలాగే ఐఫోన్ కొనియాలి అని చెప్పేసి చాలామంది పిల్లలు ఇంటర్మీడియట్ పిల్లలు ఆఫ్ వన్ ల్యాక్ ఫోను మనం ఇస్తున్నాము అని చెప్పనంటే మోహం వ్యామోహం అనేటువంటిది ఉండకూడదండి పిల్లలకు వాస్తవిక పరిస్థితిని మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి నా కొత్త బ్యాగ్ కావాలి బ్యాగ్ చినిగిపోయింది అలాగే పెన్సిల్స్ సగం చిన్న ఫస్ట్ క్లాస్ దగ్గర నుంచి ఎల్కేజీ దగ్గర నుంచి నేర్పాలి సో థింగ్స్ అనేటువంటి వేస్ట్ అయిపోతుంది ఈ పెన్సిల్ అనేటువంటిది నువ్వు వేస్ట్ చేస్తున్నావు ఈ బ్యాగ్ అనేటువంటిది ఒక అకాడమిక్ ఇయర్ యూజ్ చేయాలి ఇదిగో ఈ బుక్ అనేటువంటి దాన్ని నువ్వు మొత్తం యూజ్ చేయాలి ఇలా చేయకుండా మనం వాస్తవ పరిస్థితుల్ని చెప్పకపోతే వాళ్ళు గొంతెమ్మ కోరికలు కోరటం జరుగుతుంది వాటిని అచీవ్ చేయలేక ఇంటి పెద్ద తల్లిదండ్రులు ఎప్పుడు కూడా అనవసరమైనటువంటి మదన పట్టడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో వితిన్ ద బౌండరీస్లో మనం వాళ్ళకి ఎప్పుడు కూడా స్థితిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అండ్ ట్రస్ట్ యువర్ చైల్డ్ వానికి ఏదన్నా పని ఇచ్చినప్పుడు చిన్నపిల్లలు లెట్ అస్ నాట్ బీ ఏ బొమ్మరిల్లు ఫాదర్ సో ఇటువైపు నుంచి పని చెప్పి అటువైపు నుంచి మనమే చేస్తూ ఉంటే ఏ రోజుకి వాళ్ళు ఎదగరు సో వాచ్ దమ్ వాళ్ళని చూడండి నాన్న ఇదిగో ఈ వీటన్నిటికీ నీళ్లు పోసిరా చెప్పండి సో వాడు నీళ్లు పోస్తూ ఉంటాడు 
పోసినప్పుడు ఏదో ఇబ్బంది జరుగుతుంది సో మీరు చూడండి అంతేగాని వాడికి చెప్పి మీరే చేయొద్దు ప్రాజెక్ట్ వర్క్ వాళ్ళని చేయనియండి అంటే డేంజరస్ కానటువంటి విషయాలు అలాగే పెద్ద పిల్లలు అయితే వాళ్ళకి ఒక దగ్గరికి పోయి ఒక మాట చెప్పి రండి అని చెప్పని అంటాం ఇలా ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు చేసేటువంటి పనిని అంటే వాళ్ళకి ఇచ్చినటువంటి టాస్క్ని చేయండి అలాగే ట్రస్ట్ దెమ్ ఇది థింగ్స్లో మామూలుగా వాళ్ళని ఐ ట్రస్ట్ యూ ఎప్పుడైతే మనం ప్రతిరోజు ఐ ట్రస్ట్ యూ అప్పుడు మనకు అబద్ధం చెప్పడం మానేస్తారు ఒక ఒకనొక సందర్భంలో వాడు అబద్ధం చెబితే నాన్న ఐ ట్రస్ట్ యూ బికాస్ ఆఫ్ సమ్ రీజన్స్ నువ్వేదో అబద్ధం చెప్తూ ఉన్నావు బట్ యూ కమౌట్ విత్ దట్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ఫుల్ ఫెయిత్ ఆన్ యూ అని చెప్పేసి మనం ఎప్పుడైతే వాడిని బుధం భుజం తట్టి పిల్లల్ని మనం ప్రోత్సహిస్తామో అప్పుడు వాళ్ళు మనతో మింగిలవుతారు ఒక పాజిటివ్ చైల్డ్గా తయారవుతారు అండ్ లెట్ అస్ ఇన్స్పైర్ ద చైల్డ్ ప్రతి ఒక్కళ్ళకి మీలో ఉన్నటువంటి ఎప్పుడు ఒక సేయింగ్ ఉంటుంది పిల్లలకి తండ్రి హీరో తల్లి ఎప్పుడు కూడా హీరోయిన్ అంటే వాళ్ళకి ఎప్పుడు ఆదర్శంగా ఉండేటువంటి వాళ్ళు తల్లిదండ్రులు సో వాళ్ళని ఇన్స్పైర్ చేయండి మా నాన్నగారు హీఈస్ ఎ వెరీ నేక్ పర్సన్ సో నిజాయితీ కలిగినటువంటి వ్యక్తి ప్రిన్సిపుల్డ్ వ్యక్తి అలాగే హీ నోస్ ఎవ్రీథింగ్ ఏదైనా ఒక పిల్లవాడు మిమ్మల్ని సోలార్ ఫ్యామిలీ గురించి అడిగాడు లేదా ఈ కార్ ఎలా పనిచేస్తుందని అడిగాడు లేదా సంథింగ్ ఎల్స్ అడిగాడు సో మీకున్నటువంటి పరిధిలో వాళ్ళని ఎప్పుడు కూడా ఇన్స్పైర్ చేయండి అంటే మీ మాటల ద్వారా మీ ఆహార్యం ద్వారా మీ యొక్క పద్ధతి ద్వారా వాళ్ళకి ఎప్పుడు కూడా మీరు రోల్ మోడల్గా ఉండాలి కానీ సో వాళ్ళకి ఉండకూడదు ఈ మధ్య కాలంలో మహేష్ బాబు సినిమా ఒకటి వచ్చింది ఆ సినిమాలో ఆయన కలెక్టర్గా అవ్వబోయి నీతి నిజాయితీల మూలంగా అక్కడ పోగొట్టుకున్నాడు ఆ విషయాన్ని తను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు చేయకపోవడంతో తను చనిపోయేదాకా ఆ కొడుక్కి తన మీద నమ్మకం లేకుండా పోయింది అలా మన మన జీవితాల్లో అవ్వకుండా ఉండాలి అని అంటే లెట్ అస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అండ్ లెట్ అస్ ట్రస్ట్ అవర్ చైల్డ్ వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి యథార్థాన్ని చెప్పేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాము అండ్ లెట్ అస్ ఇన్స్పైర్ దెమ్ సో విత్ విత్ దట్ ఇన్స్పైర్ చేయొచ్చు అంటే వాళ్ళ యొక్క మంచి పనుల ద్వారా ఆ తర్వాత తెలుసుకుంటాడు హీరో మా నాన్నగారు ఎంత మంచి పనులు చేశారు అవన్నీ కూడా బై దట్ టైమ్ హీ లాస్ట్ హిజ్ బ్యూటిఫుల్ టైమ్ విత్ హిజ్ ఫాదర్ తన తండ్రితో అయిపోయింది అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ చాలామంది చేయనటువంటి పని ఎక్స్పెషల్లీ సింగిల్ చైల్డ్ ఉన్నటువంటి ఇళ్లల్లో ఎక్కువగా ఉండేటువంటిది రూల్స్ పెట్టరు ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆఫ్ రూల్స్ సో రూల్స్ అనేటువంటివి స్ట్రిక్ట్లీ ఉండాలి వెన్ యు ఆర్ ఈటింగ్ నో టీవీ వెన్ యు ఆర్ డూయింగ్ యువర్ హోంవర్క్ నో కార్టూన్స్ when you are pedda pillalu aithe when you are having examination no cable tv meeru mee intlo mee yokka nichcha jeevithamlo after 10 no more tv after 6 no more bed ilanti vi eppudaithe strict rules pettukuntaro alage palana vishayam nothing ila eppudaithe manam oka strict rules ni pettukuntamo appudu pillalu ఒక పద్ధతిలో పెరగడం జరుగుతూ ఉంటుంది అంతేగాని చాలా 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 ఇబ్బంది అయిన విషయం ఏంటంటే చిన్న చిన్న పిల్లలు మూడేళ్ళు రెండేళ్ళలో ఉన్నటువంటి పిల్లలు అన్నం తినట్లేదని సెల్ ఫోన్స్ చూపిస్తూ ఉన్నారు సో అలాగే వాడు అన్నం తినట్లేదని కార్టూన్స్ పెడుతూ ఉన్నారు దీంతో ఏమవుతుందంటే వాళ్ళ న్యూరాన్స్ అన్నీ కూడా ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నాయి నాకు మ్యూజిక్ ఇంటు చేయటం ఇష్టం అని చెప్పి పెద్ద పిల్లలు మ్యాచ్ చేసేటప్పుడు ఏదైనా చేసేటప్పుడు పక్కన టీవీ పెట్టుకొని చేస్తూ ఉన్నారు క్రికెట్ మ్యాచ్లు చూస్తూ పెద్ద పిల్లలు వర్క్లు చేస్తూ ఉన్నారు ఇలా ఇలాంటివి వాడిని అంటే ఏమవుతారో ఏమవుతుందో అనేటువంటి భయంతో వాళ్ళకి ఆ రూల్స్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయట్లేదు ఇలా రూల్స్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయకపోతే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా వాళ్ళు కరెక్ట్గా ఉండరు రూల్స్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయండి ఎంత ప్రేమాభిమానాలని పంపిస్తామో అంతకంటే ఎక్కువ స్ట్రిక్ట్గా మనం ఇంట్లో కొన్ని మనకంటూ మన దేశానికి ఎలా అయితే రాజ్యాంగం నియమ నిబంధనలు ఉన్నాయో మన ఇంటికి కూడా కొంత రాజ్యాంగం అనేటువంటిది ఉండాలి నో ఫ్రెండ్స్ ఇంటికి రావడానికి వీల్లేదు ఫ్రెండ్స్ పలానా ఎంత మటుకు మాట్లాడాలో అంత మటుకే నో మోర్ ఔటింగ్ అనేటువంటిది ఉండకూడదు ఇలాంటివన్నీ కూడా ఎప్పుడైతే నువ్వు స్ట్రిక్ట్గా ఫాలో అవుతావో అప్పుడు మాత్రమే వాళ్ళు మంచి సిటిజన్స్గా తయారవుతారు ఎస్ పేషెన్సీ పిల్లలు 
ఈరోజు చాలా చాలా విషయాలకి ఎక్స్పోజ్ అవుతూ ఉన్నారు హఠం చేస్తారు ఒక్కసారి హఠం చేయంగానే చెయ్యత్తకండి ఒక్కసారి హఠం చేయంగానే వాడి మీద ఏదైనా డ్యామేజ్ చేస్తే చేయకండి ఎక్స్ప్లెయిన్ దెమ్ మళ్ళీ చెప్తున్నాను సో ఆ స్థితిని ఎందుకు జరుగుతోంది దానికి గల కారణాలు ఏంటి వాడిని పేషెన్సీగా ఉండి వాడిని అనుగమించుకొని వాడి యొక్క వేడి తగ్గిన తర్వాత చూడు ఇదిగో ఈ వస్తువును నువ్వు ఎలా నాశనం చేసావు దీనివల్ల ఎంత ఇబ్బంది జరుగుతుంది సో వాడు హఠం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు వాణ్ణి సముదాయించండి అంతేగాని అరిచి వానితో పాటు మనం కూడా గొడవ చేసి వాణ్ణి మనం కొట్టి లేకపోతే ఏదన్నా చేసి పిల్లల్ని ఇబ్బంది పెట్టడం వల్ల లేదు నో 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 సింప్లీ నో ఇట్లాంటి విషయాల్లో నేను చాలా సందర్భాల్లో ఇన్స్పైర్ అయ్యేది ఏంటంటే లోయర్ క్లాస్ టీచర్స్ అనమాట ఎల్కేజీ యూకేజీ వీళ్ళు బాగా ఏడుస్తూ ఉంటారు గొడవ చేస్తూ ఉంటారు అంతా గొడవ చేస్తూ అయినా కానీ నో బేటా నో బేటా నో బేటా అని ఒక రెండు మూడు నెలల తర్వాత వాళ్ళని ఈ అంశంలోకి తీసుకొని రావటం జరుగుతుంది సో ఇలా మనం ఎప్పుడైతే ఒక పాజిటివ్ లైఫ్ స్టైల్ని వాళ్ళ మాటలు వింటూ వాళ్ళతో మనం కలిసి వాళ్ళని ఇన్స్పైర్ చేస్తూ వాళ్ళ యాక్టివిటీస్లో మనం పార్టిసిపేట్ అవుతూ వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేస్తూ వాళ్ళకి చిన్న చిన్న ప్రోత్సాహకాలు ఇస్తూ వాళ్ళని మనం ఎప్పుడైతే మనం సరైనటువంటి సక్రమైనటువంటి దోవలో మనం పద్ధతిగా ఉంటూ మనం వాళ్ళని ఎప్పుడైతే చేస్తామో పిల్లలు అందమైనటువంటి పౌరులుగా అద్భుతమైనటువంటి పౌరులుగా రాణించడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఐ హోప్ మనం వీటన్నిటినీ కూడా చేస్తూనే ఉంటాం ఎక్కడైనా కొంత తేడాలు ఉంటే వాటిని మన జీవితంలోకి ఇన్వాల్వ్ చేసుకొని మంచి పిల్లల్ని తయారు చేసేటువంటి క్రమంలో ముందుకెళ్దామని చెప్పని ఆశిస్తూ ఉన్నాను మీకు ఏదన్నా ఫీడ్బ్యాక్ అనేటువంటిది ఇవ్వండి ఇంకా ఏదన్నా వీడియోస్ కావాలంటే చెప్పండి ఐ ట్రై మై బెస్ట్ టు గ్యాదర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్